Permesso che l'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea stabilisce che ogni individuo ha il diritto alla propria integrità fisica e psichica. Premesso che l'articolo 1 della legge 180 del 78 stabilisce che i trattamenti sanitari, qualora obbligatori, possano essere disposti solo nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione. Premesso ancora che nel caso del diritto alla salute e di altri diritti essenziali di pari rango, a causa del loro carattere essenziale di inerenza alla persona che si rivestano, la rilevanza centrale del principio di autodeterminazione vale a qualificarli come veri e propri diritti di libertà. Allora sì, stiamo per presentare nel prossimo Consiglio Comunale una mozione che ha l'obiettivo di incaricare il Sindaco e Giunta di predisporre quanto necessario perché il, gli, uffici, gli uffici del Comune possano accogliere e registrare i, questi famosi testamenti biologici. Il motivo sostanzialmente è solo un motivo di sostegno alle libertà personali. Oggi come oggi in Italia manca effettivamente un quadro normativo che legiferi e soprattutto tuteli quelle che sono le volontà personali, soprattutto nel momento in cui si parla di fine vita. Eh, L'obiettivo oggi è appunto quello di, attraverso questa piccola mozione, attraverso questo piccolo segnale, cercare di eh, alimentare l'opinione pubblica e alzare l'opinione pubblica su un argomento che dopo tanti anni e dopo tante discussioni effettivamente ancora non è arrivato ad un obiettivo. Quindi sostanzialmente noi come, come gruppo politico vogliamo dare un segnale sul fatto che eh, temi come questo devono essere assolutamente portati eh, ad una conclusione e legiferare in merito eh, legiferare eh, in modo tale da poter, eh, da poter ottenere una legge nazionale che possa appunto, tutelare i diritti delle persone. Allora, attualmente non esiste un quadro normativo che vieti la presentazione dei testamenti biologici. Il fatto di poterli presentare e registrare eh, dà la possibilità, nel momento in cui dovesse arrivare a livello nazionale una legge fondamentalmente contraria, darebbe la possibilità di avere, già una volta avendo, una volta avendo già dato le proprie dichiarazioni, darebbe appunto la possibilità di non poter tornare indietro con una legge retroattiva.